海贼王里那些拥有高颜值的恶魔果实，自然生长的恶魔果实不仅非常难吃，没有果实图鉴还得当时开盲盒。不过很多恶魔果实因为外观长得还挺酷炫的，感觉就算不吃摆在那里都很赏心悦目。首先就是一些高颜值的恶魔果实，烧烧果实，使用者艾斯萨博。虽然烧烧果实现在已经沦落到狗都不吃，但不得不说烧烧果实外形还挺帅的。果实身上有火焰形状果皮和恶魔果实标志性的螺旋花纹，外观形似凤梨或者火龙果，非常有辨识度。外观与之相似的还有黑胡子的暗暗果实。花花果实，使用者罗宾。花花果实外观呈粉红色，花瓣一样的果皮层层叠叠，中正有序，有一种对称的美感。花花果实漂亮，还因为它跟其他果实的外形不一样。其他的果实大多是瓜果蔬菜，花花果实实如其名，酷似一种天竺牡丹的花。响雷果实，使用者艾尼露。外观是一只黄色的西洋梨，表面布满闪电形状的荆棘。果实顶端的果柄也是如此独特的炫酷。只不过不削皮的话，这一口下去可能会扎嘴。与之相似的还有基德的瓷瓷果实，瓷瓷果实是一串铁灰色的葡萄。果皮上也有雷电般的尖刺，从果柄上延展下来的藤蔓将颗颗果实聚合在一起。手术果实，食用者罗。手术果实不像其他果实花里胡哨，就是一颗大红心，也是最简单美好的形状。手术果实外观像是相思果或者草莓，目前已知海贼王里明码标价最贵的一颗果实，五十亿贝利。所以罗现在的身价还是负的，赏金负二十亿。哥哥果实，食用者乌塔。哥哥果实主体为粉红色的哈密瓜，外面有四色套环包裹，视觉上有一种五线谱的感觉。包括果饼的叶子也是一个大大的音符形状，整体来说非常可爱。炸炸果实，使用者 Mr. Five。炸炸果实外形是一个炸弹苹果，果饼是一根很像引燃的引线。果实没有花里胡哨的果皮，螺旋纹路比较扁平，通体为黑紫色，造型简约醒目。烟雾果实，使用者斯摩格。烟雾果实的果皮也很有层次感，加上标志性的花纹，就仿佛是云朵或者滚滚浓雾，所以看起来也很像一颗卷心菜。而烟雾果实整体为银白色，金属质感非常独特。莹莹果实，食用者莫莉亚。莹莹果实是由多片叶子包裹的哈密瓜，果实主体为黑色，表面有金黄色的花纹。由于有很多叶子点缀，莹莹果实的外观元素有很多绿色，看起来是不是有点太健康了？甜甜果实，食用者女帝。甜甜果实的外观更为独特，由于是樱桃，所以和其他单一果实不一样，而是红色和紫色一对除了表面有心形的螺旋花纹，果柄连接处也是心形的，成双成对，心心相印，这非常的甜甜果实。与其相似的还有佩罗娜的幽灵果实，是一把香蕉，每根香蕉都像是头顶上有着螺旋花纹的小幽灵，形象上也非常契合佩罗娜的能力，看起来也是很可爱的。饼干果实，食用者克利架，克利架不管是名字还是它的果实，都能让人联想到吃的。而饼干果实与其说是果实，更像零食，表皮很像是饼干拼起来的，纹路和其他的果实相对复杂的纹路也不一样，更像是拉面里的名门卷。鱼果实青龙形态，食用者凯多，鱼果实是一颗水蓝色的椰子，表面有着像是鳞片一样的果皮。有两根犄角一样的果柄，很像是一对龙角。合体果实，使用者巴雷特。合体果实呈蓝黑色，表面上有不同形状的凸起物，这些凸起物上长了很多山质的眉毛。相比以上这些造型酷炫或者可爱的果实，还有些果实怎么说呢？倒也不是不好看，就有种奇奇怪怪的观感。比如滑滑果实，使用者亚尔丽塔。滑滑果实是一颗水蜜桃，表面异常光滑剔透，布满纹路，其实很像是脑花，但更有一种蜜桃臀的即视感，越看越觉得有点羞耻。说是颜值担当，倒更像是果实里的身材担当。莎莎果实，使用者老莎。莎莎果实是一株仙人球，这颗果实看起来不光是有发型，两边的凸起还像两只小手，还怪可爱的。不过看来吃这颗果实的时候得削皮吧。人人果实老百姓形态，使用者乔巴，一颗红头小蘑菇，果柄顶端也是蘑菇形状。其实乔巴的果实乍一看还挺可爱的，但是这东西不能细看，越看越觉得这和滑滑果实是一对儿，反正就是不能多看。诺诺果实，使用者卡塔库利，诺诺果实整体为糯米的乳白色，由于具备一定的软糯流体效果，下面好像还会沉积出来一个类似底座的部分。呈上宽下窄的葫芦形状，也像个奖杯。不过恶魔果实的外观和强弱也没啥关系。诺诺果实虽然外观上并不是最帅的，但在卡二手里也是个极品果实了。还有路飞的尼卡果实，其实外观上也很低调，但这颗果实却称得上是海贼王里最有逼格的果实了。草帽团其他人为什么都不如索隆适合当副船长？一直以来，草帽团都没有明确的副船长头衔，不过却不乏借助其他人，像是怪僧和巴托等人的口表达过。没错，索隆就是不二人选。不过这也不代表其他伙伴都没有这个能力。但为什么只有索隆各方面最契合，其他人都缺少哪些特质？首先，先说草帽团里比较不适合当副船长的，我感觉是乔巴、乌索普和布鲁克。乔巴不适合，并不是因为他只值一千倍利，而是乔巴太单纯了，比路飞还单纯，在船上属于一个小朋友，而且很容易被人给带偏，所以乔巴还是适合无忧无虑的跟在路飞、乌索普屁股后面玩闹就好了。布鲁克虽然在伦巴海贼团当过代理船长，有一定的工作经验。布鲁克也有单挑大妈、天神下凡的高光时刻，但实际上管理能力并非顶尖。遇到一些问题的时候非常感性。其实草帽一伙大多都比较感性，尤其是路飞。所以草帽团的很多角色都是基于船长的感受，但这也恰恰需要一个
，布鲁克再次受到失去伙伴朋友的打击，因此也误解了盛平是和佩德罗交情浅才如此薄情。所以布鲁克虽然很重情重义，但有时候这种重情重义也会影响他对处境的判断。然后乌索普也不是很适合。其实，在草帽团初期的设定稿里面，狙击手这个职位还真的是副船长。要说乌索普在战斗作用上有没有能力当副船长，还是有的。毕竟是绝境之王，屡次将草帽团挽救于水火之中。尤其是得岛篇的路飞，你不用知道发生了什么，就只管前进吧。只不过这种助力船长的方式和索隆那种横刀立马不一样。在战斗上，乌索普能给团队带来至关重要的帮助，但乌索普也没有很好的管理能力和大局观。乌索普可以慢慢适应当下的处境并解决，但面对突发的灾难，往往魄力不足。然后娜美，娜美在业务能力上还是挺符合副船长的标准的，毕竟平时时时刻刻把控航向，管理草帽团内部的秩序。草帽团实际上的航海王，在平时的日常航海中，娜美别说是副船长，船长他也是手拿把掐。很好的一点就是，水之都、路飞、索隆一二把手，一个卡墙缝里了，一个卡烟囱里的时候，这段时间真的是娜美在撑着，娜美也能头脑清晰的带头去解决，这些都很好。不过在大是大非上，娜美也会马爪。其实，在要不要找回乌索普的问题上，就很明显的能看到，谁在这方面还能保持理智。山治和罗宾可以，而娜美很少见得懵逼了。要不是最有魄力的索隆直接把刀插在门口，那就真的成了海贼过家家了。弗兰奇身上还是具备一些副船长的特质的。弗兰奇虽然平时变变态态的，但在遇到事的时候是个非常靠谱的大哥，打的也都是一些硬仗，想尽一切办法去解决敌人。即便面对四皇大妈的时候，也能展现出区区四皇的气魄。虽然有时候弗兰奇也会表现出铁汉柔情的一面，比如两年前就经常感动到落泪，也给人一种很感性的感觉。但作为真男人。弗兰奇在救罗宾的时候，硬气的烧毁了冥王图纸。在德岛，路飞小队原本最主要的任务是破坏工厂，但因为计划有变，这个任务后来弗兰奇率领友军立了大功。可见很多危难关头，他都能挺身而出。但弗兰奇作为技术骨干，他本人倒对管理团队没什么兴趣，还是专注自己的发明和船匠工作。罗宾、山治和盛平，他们三个也具备当副船长的特质。首先，罗宾在性格上非常稳重成熟，曾经也做过老沙的副手，而且是最能 get 到路飞奇葩脑回路的女生。在空岛的时候，罗宾和大家都不是很熟，但却有一种一个大姐姐领着三个小朋友的感觉。只是后来，这种因为需要生存才有的神秘和独立渐渐褪去了，取而代之的是本性温柔。所以，罗宾身上的副手气质多多少少被削弱了。不过，在和之国，罗宾赶来营救山治，展现恶魔形态，各个方面罗宾也是很靠得住的伙伴。山治也有能力当副船长。山治在水之都阻止路飞说出不理智的话，后来也是明确支持索隆做法的人。可见山治非常明事理，啥都懂。山治经常被称之为智将，不乏有一人救一团的操作。智谋这方面没有问题，而且在冰火岛率领机废物海军突围，德岛期间带队去佐乌，有很强的指挥能力。当然，要说山治和罗宾都暂时离开过草帽团，其实感觉他俩和乌索普那一次性质不一样。山治出发点依然是保护全团伙伴，自我牺牲，和面对熊的索隆一样。只不过索隆当时是全团只有他一个人能站出来，山治那次是所有问题都自己扛。虽然不如索隆热血，但却是山治的温柔。正因为山治太温柔，很多时候心太软，但山治不需要因此改变。就像路飞说的，他为什么把你的优点说了一个遍？恐怖三帆船，索隆挡在了船长身前，而山治挡在了索隆身前。山治、索隆永远是路飞的左膀右臂。然后盛平在各方面的能力上，可以说是和索隆有高度重合的存在。在上船之前，盛平甚至都当过船长，实力魄力经验上几乎没有破绽。盛平有时候也会督促船长路飞，同时也带过队，那就是在蛋糕岛。不管是佩德罗牺牲还是布鲁克的误解，盛平都没有受到干扰，非常出色的完成了任务。要说盛平管理上还有哪些不足，那就是加入的很晚。一开始，盛平和除路飞以外的伙伴都不是很熟悉，有很多东西他会很懵逼。现在显而易见的好多了，盛平都知道娜美有霸王色了。所以要说草帽团里谁有能力挑大梁，其实不少。但要说最适合的人选，似乎已经有了答案，没有人比索隆更适合。不过显然这对草帽团也并不重要，只要是船长的命令，现在每个伙伴都可以站出来独当一面，互相信任，这就足够了。草帽一伙各自的有钱程度，草帽海贼团平时的日常花销都是由娜美管理分配，会定期给一船人零花钱用。但是看起来，草帽一伙之间兜里的宽裕程度还是各不一样的，因为有人的消费方式不同，甚至有些人还能赚外快。比较特殊的就是索隆，索隆看起来没啥钱，毕竟在罗格镇，路飞和索隆还吃过吧唧的霸王餐，索隆买刀还是借了娜美的钱，最后一分没花还搞成负债了。不过其实索隆只是对钱没有兴趣而已，索隆如果想有钱，还是会很有钱的。首先，索隆早期干海贼猎人的时候，出手相当阔绰，吃顿饭直接现场干掉一个赏金五百万倍利的海贼，就当是付了饭钱，而且还不用找零了。索隆还有价值不菲的资产。耳朵上的三颗耳坠，看样子就能值不少钱，摘下来就能用，在哪儿都好使。在海贼王里，名刀这东西甚至都算得上硬通货，毕竟有名刀图鉴和对应的价格。当时达斯奇说河道一文字起码值一千万倍利，而且名刀也会随着传奇程度提升品级，价值也会更高。索隆虽然必然不会卖掉他的刀，但索隆这身行头很难说他不是个有钱人。而且索隆也不用变卖资产，在和之国，
。当然，这并不是因为路飞穷，只因路飞一场宴会能花掉一亿倍利，再有钱也遭不住。不过，在恐怖三翻船、草帽团迎来二次报复之后，路飞曾经把不起眼的约翰宝藏闭环戴在过手臂上。草帽团至今还不知道，路飞曾经居然当过世界首富。乌索普和乔巴身上应该还是有点零花钱的。乌索普在罗克镇逛街买了一路的东西，空手进去背了一个大包出来，零零散散的也不少花钱，甚至还买了一盒便宜的鸡蛋，估计是用作他的臭蛋精。而乔巴呢，在水之都，路飞花了一亿，也没要到零花钱后，乔巴请了路飞吃水水糖。乔巴当时说他有一万贝利，相当于大约五百块钱人民币。后来没有山治的时候，娜美做饭一个人要收五千贝利，大家吐槽零花钱一下子就没了，看来大家平时零花钱大概就是五千贝利左右。乔巴这一万有一部分看来还是攒出来的。当时乔巴才值五十贝利三块钱，一万贝利的零花钱对乔巴来说算是一笔巨款了。身上比乌索普和乔巴有钱的是山治，因为山治的职业在海贼团里很特殊，毕竟是决定大家生死存亡的厨子，分配给山治的钱应该会比其他人多很多，只不过是专款专用。山治经常要为全船人去挑选很多食材，在长恋岛的时候，山治给娜美买爆米花和饮料，老板看人下菜碟，刚给罗宾免单后，却给山治卖得很贵，虽然不情愿，但山治还是掏了一把钱出来。不清楚具体多少钱，但贝利最小面值的纸币也有一千贝利。看来山治被坑了不少钱，山治还是有钱。然后弗兰奇也是有点小钱的，毕竟弗兰奇在上船之前就是水之都小霸王，做拆船行业，还兼职做赏金猎人。当然弗兰奇也不至于很有钱，不然也不会去抢钱买宝石亚当了。弗兰奇的发明和乌索普的发明还不大一样，弗兰奇研制的东西一看就很烧钱。弗兰奇将军上用的材料是瓦波合金，而瓦波合金的老板正是靠卖这个发家致富的瓦波尔。所以弗兰奇要是没点经济基础，购买这些原材料肯定是不行的。罗宾看起来也有自己的小金库。罗宾以前跟老沙混，虽然老沙在阿拉巴斯坦栽了跟头，但老沙后来依然能借给巴西钱开公司，现在依然是富可敌国的气质。而罗宾当初刚上船，就拿了一袋宝石，轻松收买了娜美，妥妥的一个富婆。因此娜美管钱，想必也不会管到罗宾的头上。他俩经常一起去买东西。剧场版 Z 里，当舞女的罗宾大受欢迎，工资加小费就收了厚厚一沓。如果说娜美是明面上的富婆，那罗宾就是隐藏富婆。反正俩人都是不差钱的那种，盛平就更有钱了。早年间就当了渔人岛的总教头，渔人岛那可是富的流油的国度，手底下的兄弟们还都是当海贼的。虽然不是坏海贼，但盛平当七五海的这些年里，替天行道，消灭一些同行不过分吧？所以落魄肯定不会落魄的。娜美不用多说，年纪轻轻存款过亿，虽然这些钱没有带上船，但临走时也顺走了全村人的钱包。光是买一堆衣服给人往一折上讲价，就注定穷不了。不过要说草帽团里谁赚钱最多，娜美还真比不过草帽团里另一个人，那就是布鲁克。布鲁克是真牛逼，别人两年都在修炼，只有布鲁克开了两年演唱会，还是世界巡回演唱会，粉丝遍布全世界。布鲁克走的时候，长手足经理人都快气死了，就可见布鲁克是个摇钱树了。不过看这情况，布鲁克自己手里好像没留下啥钱。不过只要布鲁克想，他只要开一场演唱会，他就立刻会是草帽团首富了。所以平时别看草帽一伙这帮人吃吃喝喝玩玩，不赚钱，开销还挺大，原来这帮人一个比一个有钱。黄富三哥搞笑却又辉煌的经历，当巴基团上位四皇团后。三哥众望所归的被称之为黄富，这绝非运气，而是堪称实力使然。因为可以发现，虽然三哥有时候很怂，但有时候也很有担当。不管是和四皇八戒的羁绊，还是自己的战绩、经历、果实能力，都非常传奇。三哥初次登场在小花园，当时三哥还是非常生猛的，说三哥一人灭团也不为过。因为当时三哥先是用计谋挑拨了轻轨东丽和路飞的关系，让两人打了一架，导致在后面轻轨和红鬼的决斗中，轻轨被红鬼击败。然后三哥趁机又控制住了产生的红鬼部落机，导致两位巨人族重伤。而且当时这两位巨人族大哥都是赏金一亿的大海贼，三哥做的这个坐山观虎斗的局实在是高。随着现在东丽和布洛基越来越多的登场，三哥的含金量还在不断上升。然后又通过蜡烛台控制住了微微、娜美和索隆，差点将这三人干掉。在最后和路飞的交手中，也完全不落下风，因为三哥用的辣辣果实做的铠甲，通常情况下是非常坚硬的。路飞强攻无果，要不是乌索普的绝境之王和萝莉杀手双 buff 大显神威，草帽团凶多吉少。三智当时去打野了。碰巧找到了三哥和老沙的联络据点，山治不仅给老沙打了一通诈骗电话，还顺带解决了不吉利组合。这件事儿也对后来的事情产生了深远影响。所以小花园围剿战还真不赖三哥。这一波只能说三哥的队友太拉了，三哥这把尽力局。而且三哥不仅是聪明能打，秉承着干一行爱一行的敬业精神，战后还千里迢迢的跑去阿拉巴斯坦跟老沙述职，一路那是风餐露宿。先是绕路来到蜘蛛咖啡店，然后偷偷跟着其他干部搭上了接送龟顺风车，潜伏进了老沙所在的雨燕。因为此前老沙听信了三智的诈骗电话，以为草帽团全灭。正当志得意满的老沙宣布理想乡计划时，三哥突然出现，希望计划可以推迟，并告知自己让草帽一伙给逃走了。计划出现巨大漏洞，气急败坏的老沙直接把三哥吸干，扔进鱼缸里喂香蕉饿了。所谓大难不死必有后福，
完事儿，妹子的王子还用三哥的身体给回过神来的老沙带了一句话：“拜拜了，臭鳄鱼。”所以草帽一伙最后的功劳簿上必然要有三哥浓墨重彩的一笔。阿拉巴斯坦之后，海军对巴洛克工作室展开了清算。本来海军并不知道在小花园那批干部的长相，奈何海军给的太多了，有两个家伙叛变了，就是不吉利组合，因此三哥也被盯上了。三哥本打算跑路，而且阿拉巴斯坦也没他什么事儿，结果三哥跑也没跑成，被小鹏给逮住，大嘴巴子打回去一起解救伙伴。小鹏模仿三哥打入敌营。解救了被绑的情人节，最后跑出来的黄金周、情人节和鼻屎男，又去了一座小监狱，解救被关在那里的伙伴。当然，只有老沙和忠诚的一哥很屌的没有跑，而小冯和三哥最后也被关进来了。小冯因为救了伙伴很高兴，三哥是真的想哭。这四个人最后被转送至推进城。到了推进城，三哥迎来了自己事业的第二春，而且在这里，三哥遇到了自己的人生知己巴基。两人从刚开始萍水相逢，到最后相见恨晚。两人最深下到了推进城五层，并在这期间释放了大量囚犯。未来四皇团的基础就此奠定。他俩靠着天作之合的越狱能力，一个四分五裂，一个能造壳，步履蹒跚的又狗到了海上一楼。在这里也是三哥的高光时刻。面对来势汹汹的麦哲伦，在场的大佬一筹莫展，三哥却发挥了巨大作用，堪称是单防麦哲伦。给路飞套上蜡烛铠甲后，甚至还能反击。面对麦哲伦的终极猛毒，三哥的果实能力也能起到拖延效果，帮助大家成功越狱。而且说到三哥的辣辣果实，相比路飞的能力，还要和卡尔的诺诺果实更相像，具备流体和灵活形变的特点。如果能给他加上用见闻色提前形变、躲避攻击的设定，辣辣果实理论上是非常强的，并且辣辣果实同时也具备硬度。原来三哥一个人就是卡塔库利和克利加双将星的组合。虽然三哥大部分时间都在巴基身边充当吐槽角色，但到了顶上战争，三哥被之前小冯的勇敢和义气所感动，伪装成了行刑士兵，骗过了战国，骗过了所有人，用经典的开锁专业，当着战国的面打开了艾斯的枷锁。三哥还问路飞：“如果我说我来这里的理由是悼念我的伙伴，你会嘲笑我吗？”当艾斯拉着路飞，路飞拽着三哥出来的时候，就感觉此刻他们也是并肩作战的伙伴。顶上战争之后，随着巴基平步青云，三哥又当上了七武海的干部。不过和上一次不大一样，这一次每天就是吃吃喝喝，非常清闲。不久之后，巴基晋升为四皇，成为十字工会法人。兜兜转转，三哥又跟老沙一起公示了。纵观三哥的经历，开局就很有含金量，果实能力潜力巨大。单防监狱霸主麦哲伦，骗过号称智将的战国，跟随巴基大神做到黄富。深谙职场潜规则，在原主和新主之间混得还算不错。虽然一直登场不多，但这经历堪称传奇。草帽一伙扉页里的那些日常生活，要说什么是看海贼的一种享受，那必须有草帽一伙的生活日常了。而扉页里的日常不仅是尾田的亲笔画风，里面的元素也会更加丰富多彩，穿搭更时髦，给人一种很放松的感觉。就比如草帽一伙在森林探险的这个，一伙人路过一处遗迹，这个场景非常有空岛的感觉。也确实，站在老虎背上，情绪高涨的路飞，手里就拿着在空岛就捡过的小木棍。路飞的背包里塞满了随手就能拿出来吃的肉。乔巴呢，老实巴交的坐在老虎背上，非常乖巧。远处的山治手里拎着大包小包，这里面肯定都是大家的海贼便当了。其他人的目光都聚集在罗宾的身上。没错，这张扉页最亮的就是罗宾了。他在优雅的抚摸一只蜥蜴还是变色龙一样的生物，罗宾的气质就是这么优雅且帅气。玩扑克牌是草帽一伙平时的一种娱乐项目，而他们经常玩一种抽鬼牌的游戏。简单来说，玩家要用心理战术吸引其他人抽走自己手上的鬼牌，最后拿着鬼牌的人就是输家。这一把显然懊恼的乌索普有点危在旦夕了。山治和索隆得意的调侃乌索普，路飞吃的东西笑得贼开心。罗宾一如既往的从容优雅，罗宾甚至都不需要亲手拿牌。而且玩这种游戏，罗宾可以说是智商和能力的双重压制。乔巴在一边吃着东西，看着大家玩游戏；娜美也是吃着爱吃的橘子，看大家开心，娜美也是笑得非常甜美。伙伴们围着圆桌有说有笑，吃着零食，喝着饮料，这生活相当惬意。草帽一伙玩赛艇也有很多非常搞笑的地方，大家注意看，每艘赛艇上都有两名伙伴，只有索隆的只有他一个人，没人敢坐。索隆的表情虽然很认真，但别人都在开局冲刺阶段紧握方向盘，索隆则是开局就双手交叉，有一种要转向的感觉。不出意外，索隆应该很快就会一如既往的开回起点去了。而且草帽一伙身上的编号都代表他们是草帽团第几位船员，比如路飞是一号，索隆这里有个二。娜美和乌索普这边有三和四，山治是五号，乔巴是六号。草帽一伙不止一次在扉页里玩鬼牌游戏，而这一次弗兰奇和布鲁克已经加入了，所以更热闹。可以看到，乌索普、山治、弗兰奇手上的牌数相当。乌索普还趁山治得意时偷看山治的牌。罗宾只有两张牌了，快赢了，开心的看着路飞。最惨的就是路飞，手里还有一大把，而且抽到了布鲁克，凶多吉少。他们在吃一种外表很像香蕉，但里面是西瓜的水果。索隆把西瓜籽吐了一道优美的弧线，这个落点好像在山治的头上。可以想象，下一秒这两个人就得干起来了。娜美在一旁削苹果，这种不来钱的游戏，怕是很难吸引到娜美的兴趣。远处的布鲁克和乔巴在摘苹果，布鲁克好
。这不，草帽一伙在开飞象派对，他们在一只会飞的大象上吃着一种海鲜火锅一样的美食。虽然地方比较紧凑，但感觉大家这样紧挨在一起，吃吃喝喝聊聊天，特别的温馨。娜美非常有爱心的夹给大象东西吃，乔巴也是把自己碗里的八爪鱼分给一只鸟吃。最舒服的还得是索隆，索隆嘴里咬着蟹钳，旁边就是自助啤酒机，一杯不够还得两杯，一杯接一杯。吃饱了，大家好像都困了，点个小夜灯，罗宾给大家讲故事听，配上布鲁克在一旁演奏一曲舒缓美妙的安眠曲。路飞和索隆这两人已经香香的睡去了，弗兰奇也是一脸睡眼惺忪，快撑不住，但很想听故事的感觉。乔巴翘着小脚丫，表情显然已经陶醉在故事里了。娜美和乌索普则是面带笑容，听得非常入神，三字痴痴的不知道在想什么好事旁边的动物也是很认真的在听罗宾讲故事。罗宾这得是讲了一个多么美好动人的故事啊！作为走在时尚最前沿的海贼团，草帽一会平时也会注重形象。在扉页里，草帽一会在集体做发型。乌索普和山治的腰间都有各种理发工具，看来这两位托尼老师对发型也是深有研究。路飞这个理发姿势，把腿搭起来那是相当惬意了，而且还睡着了。一旁的乌索普趁机拿着一张图纸，似乎想让恐龙理发师按照这个给他剪。不知道乌索普想给路飞整一个什么新奇的发型。旁边的乔巴坐在小椅子上，非常乖巧。不戴帽子的乔巴露出那一撮小刘海，依然是非常可爱的。娜美似乎已经做好了新发型，一个丸子头，看起来还是非常靓丽的。布鲁克万年不变的爆炸头，他应该只是让理发师修了一修。后面沙发上的那几个，弗兰奇在烫头，专注的看着手里的发型杂志。不过弗兰奇这是嫌自己的发型还不够多嘛。三智则是开索隆的玩笑，想让他剪一个特别离谱的发型。索隆显然是非常嫌弃的。罗宾一如既往的端庄优雅的在等待，安静的看着手里的一本时尚杂志。大家今天都很放松开心。其实关于草帽一伙丰富的冒险生活，主线里是不可能事无巨细的展示出全部的。而这些精美的扉页却可以完美填补冒险期间的空档期。他们还有很多很多有趣的事情，所以看《海贼王》的扉页故事确实也是一种享受。《海贼王》里那些戴过路飞草帽的人，路飞的草帽从罗杰传到红发，从红发传到路飞，这顶草帽也是路飞最重要的物品。之所以重要，也是因为草帽上还寄存着路飞和红发的见面归还的约定。所以路飞能把草帽放心的交给谁，也可见那个人对路飞的重要性。娜美毫无疑问就是排名第一的草帽女郎。娜美光是戴草帽的次数就足足有五次，一次是在可可西亚村最经典的，娜美哭着向路飞求救，路飞直接就把草帽按在了娜美头上，给了娜美前所未有的安全感，直接把娜美给征服了。第二次是在吃孤岛，路飞先是为了去救被雪崩带走的山治，把草帽盖在了生了病的娜美身上，安抚娜美。虽然冰天雪地，但路飞这一举动实在是太暖了。后来路飞背着娜美爬雪山的时候，草帽也是在娜美的身上。第三次在空岛和艾尼路战斗的时候，路飞也是主动把草帽交给了娜美保管，而且这顶草帽同样也是赋予了娜美勇气，或者说让娜美真情流露了。娜美宁愿什么都不要了，也不愿抛弃伙伴。还有两次是剧场版，一次是发条岛的冒险里面，路飞主动把草帽交给了娜美保管，然后是特别篇二里面，娜美也是一直带着路飞的草帽帮他保管。不仅如此，平时路飞的帽子如果有破损的话，这些针线活也是娜美帮路飞缝的。艾斯的生命卡也是娜美给路飞缝在帽子上的。虽然女帝很爱路飞，但露娜的羁绊一直是坚不可摧，也不是没有原因的。然后草帽团里另一个草帽女郎罗宾，罗宾这个就比较奇特了。罗宾呢，船是自己上的，草帽也是自己拿过来戴的。当时罗宾拿草帽的时候，都把路飞给气变形了。而且那个时候才刚刚经历完威士忌山峰，后来回顾的时候就会默默的心想：罗宾你完了，等着上船吧，这算是预定伙伴了。所以那个时候也很流行，谁戴了路飞的草帽，谁就是下一个伙伴的草帽定律。不过后来尾田也就没再玩这个梗。然后是乌索普，在长链岛，路飞戴上了能赋予人力量的爆炸头假发套，而草帽则是交给了乌索普保管。路飞能主动把草帽交给男人，这实属罕见。当然，路飞肯定会放心的把草帽交给任何一个伙伴。不过乌索普则是唯一一个戴头上的男伙伴。然后是女儿岛的一个战士香豌豆，这个也是个意外，但香豌豆确确实实也属于戴过路飞草帽的人，他是趁路飞昏睡的时候偷戴的，然后路飞发现了就被瞬间夺回去了。而且香豌豆不仅是女儿岛第一个戴路飞草帽的人，还是第一个拔蘑菇的人。看来能让女帝吃醋的人还真不少。两年后，路飞就很少把草帽给交出去了。不过和之国出现了一位草帽萝莉，那就是小玉。小玉把自己过生日才舍得吃的一碗干净米饭给了路飞吃，自己去喝污染的水源去充饥，因此小玉也生了病。而且小玉认识艾斯，认艾斯当大哥，路飞也是继承了这份感情，心甘情愿的把最珍贵的草帽戴在了小玉的头上。除了这些戴过草帽的人，微微算是比较特殊的。微微曾经两次被路飞托付草帽，一次是在小花园，路飞为了让受到暗算的东丽冷静一下。让微微拿着草帽离远一些，这个举动可以看出微微在路飞心中的地位。倘若微微知道这顶草帽对于路飞的意义，自然是更加感动的。第二次是在阿拉巴斯坦战记里面，路飞卷土重来，第二次去打老沙的时候，路飞也是主动将草帽丢给了微微保管。虽然路飞两次托付于微微，但并没有真正把草帽戴头上的画
。除了娜美就是这块石头，而且这石头一戴就是两年，可见这块石头的地位不至于任何一个伙伴。这块石头旁边有一棵长得很像萝卜的树，它散发的气味可以驱散野兽，所以也默默守护了这顶草帽两年。而且这块石头也默默见证了路飞两年的成长和蜕变。哦，该说不说，就这块石头和路飞的羁绊，这石头最后不上船都说不过去了。海贼王中那些品级一般但被用到很牛逼的武器，尾田曾经在 SBS 里表示，有些武器一开始并没有什么特别的阶级，但是待强者长期使用过后，也许就会变成传说级装备。所以有些人的武器本身也许并不是名将锻造，也并不属于大业务系列，但丝毫不影响武器的含金量。萨博的水管，从卡普小时候，卡普就有拿根水管的习惯，到了艾斯、萨博、路飞、水管三兄弟这里被发扬光大，然后被萨博完美继承了。这根水管就像是男人无法拒绝一根笔直的木棒一样，可爱又奇葩的武器。从少年出海到革命军二把手，一根水管走天下。而且萨博的武装色很强，水管上附上武装色也是很能打的。毕竟在德岛，萨博就用这根水管直面大将藤虎。而且现在萨博又很喜欢配合烧烧果实，在空中闪躲腾挪。很难不怀疑，玛丽乔亚一战，藤虎大意了，头上的伤就是被这水管给敲的。鹰眼的挂链小刀。鹰眼的无上大快刀十二宫叶自然不用多说，这个挂脖小刀鹰眼专门用来嘲讽各路对手，因此本身不会是什么高品级装备，但耍起来那真是不次于各种名刀。小刀虽小，可鹰眼的形象又在索隆心中高大了几分，给了索隆前所未有的激励。当然这得看谁用了，鹰眼就算用锄头战斗，也能把这锄头用到无上大快刀系列。维尔哥的竹子，维尔哥的武器就是一根竹子，因此他也有了一个比较帅气的绰号——鬼竹。竹子虽然就是根竹子，但被维尔哥武装色硬化后，这也是非常猛的一把武器。光是有硬度还不够，维尔哥将竹子高速旋转后，积累的离心力加上本身的硬度，能打出威力极大的钝器冲击，其威力足以直接干断斯摩格的海螺丝失手后，并将其打得丧失反抗之力。不仅如此，维尔哥的这根竹子还能当枪炮使用，能够吹气膨胀，然后再以吹剑的方式发动攻击。好家伙，提莫队长是吧？乌索普的弹弓作为海贼王里最独特的一个狙击手，别人都用各种名枪，乌索普用弹弓，但这一路上，乌索普两次对自己的弹弓做了改造加强。一次是乌索普用橡皮筋换来了一大袋子空岛贝，改造弹弓，强化成弹弓 2.0 都。经过两年期间修炼，又强化成弹弓 3.0 且能变换三种大小体型的黑都，各种形态可以根据战斗情况和射程变换，让它不次于任何一把名枪。娜美的天后棒，娜美的武器一开始也挺离谱，本身就是一种开宴会助兴的道具。乌索普和娜美这俩人真的是一个敢给，一个敢用，但期间经历了空岛贝强化、小空岛强化、乌索普弗兰奇合力改造强化，以及融合了雷云宙斯的强化。一共四次升级历程，这堪称是从最烂的品级打造成了神装的一件装备。如今艾尼路的绰号“小娜美”，路飞的无上大拖鞋。路飞最灵魂的物品，除了草帽，就是这双人字拖了。两年前，路飞就用这双拖鞋血战各路强敌，直面海军大将。两年后，这双拖鞋可以强化为无上大黑拖，怒踹七五海。当然，这里说一下，明哥的眼镜质量也确实不错。在蛋糕岛，这双拖鞋还前置过卡尔的土龙。到了鬼岛，路飞学会霸蝉的第一波反击，就是附在自己的无上大拖鞋上接八斋戒。可见路飞下意识中自己是有武器的，就是这双拖鞋，应接凯多一棒和四皇平起平坐。起初他真的只是双拖鞋，而如今想必拖鞋也有了邪灵，他也是伙伴。凯多的八斋戒 ，SBS 里说品级一般，但依然传说的装备，正是说的凯多的狼牙棒八斋戒。看样子凯多的武器初始阶级甚至连最低的业务都算不上，但正因为他陪伴凯多，成就了一番霸业，可以直接跃迁品级，不次于无上大快刀系列。还记得乌索普在长链岛说出了一个哲学问题吗？不知是爆炸头造就了拳王，还是拳王成就了爆炸头。这么看的话，那也只有拳王才能让爆炸头变得无比强大和闪耀。草帽一伙各自的上传适应期。盛平作为草帽团目前最晚上传的一个伙伴，从开始融入时的懵逼，到学会吐槽捧哏，现在盛平居然都学会玩梗了。经常懵逼那会儿，会说盛平还在适应期。而草帽一伙从青涩的相遇到默契的相伴，一路走来，各自都多少有点适应期。索隆作为路飞的第一个伙伴，按说不需要怎么适应。但毕竟船长不是一般人，索隆还是有一小段适应期。首先就是了解了路飞的饭量。当时索隆绑在海军基地九天没吃饭，出来后饱餐一顿，结果却感叹路飞比他一个九天没吃饭的人看起来还饿。那时索隆还不知路飞一顿比九个人一天吃的还多。然后索隆要继续适应更离谱的事情。本以为路飞召集了不少人，然后路飞说：“就你和我，就咱俩，要人没有，要船一条。”那海贼船确实只能用条来形容。然后索隆还要适应船长动不动就会被鸟给叼走的离谱事件，自己一个路痴划船找人。所以，索隆作为路飞的第一个人很不容易，索隆也就不愧是超值的开局大礼包了。娜美虽然是在科尔西亚才正式上传的，不过一般都是把娜美排在索隆之后，所以娜美从这个时候就开始适应期了。当看到索隆被刺伤了腰之后，依然连石龙带路飞一起扛走了操作。娜美也渐渐的对海贼，准确的说是对这两个人改变了看法。
，经历了打败巴西的胜利，获得财宝的喜悦，同时也感受到了路飞离谱的慷慨。娜美就此奠定了自己航海王的气质。在这里，娜美也是第一次给路飞缝了帽子，娜美渐渐的融入了，因为她居然真的有在认真思考他们的处境。然后是乌索普，乌索普一开始甚至还想一个人单独出海，被路飞索隆一句“我们不已经是伙伴了吗？快点上船”给拉上了船。乌索普作为交际花，再加上路飞跟耶稣布也早就认识，他倒是用很短时间就适应了，还在路飞面前展示了一下包括狙击在内的各种才能，被路飞当即任命为狙击手。当然，乌索普毕竟是刚上船，话语中还是透露着半生不熟，比如吐槽路飞这家伙一看就没有艺术细菌，说娜美是个很靠谱的人，也确实是，毕竟在乔巴加入之前，也只有他俩能靠在一起相依为命了。然后是山治，其实山治一开始留在海上餐厅的意愿非常坚决，但说来也是缘分，山治上船很大程度受索隆影响。山治先是被索隆天下第一剑豪的梦想和直面鹰眼的魄力打动了，之后就是路飞要成为海贼王的誓言。不过山治真正的适应是在可可西亚和大家会合后，山治融入的很快，很快就和伙伴们打成了一片。没错，山治和索隆开启了第一场所相干架，也算是不打不相识。进入伟大航路，微微上船。虽然微微在船上的时间并不长，不过作为伙伴，在适应期阶段也发生了很多好玩的事比如当路飞、山治、乌索普说自己没生过病的时候，微微直接就吐槽你们到底是什么生物，就离谱。路飞乌索普用卡鲁鸭钓鱼，路飞索隆山治饿疯了，直接就要活剥了海猫。微微明白了，绝对不可以把看起来很有食欲的萌宠摆在他们面前。而微微的一些操作也逐渐草帽团化，像是救乌索普的时候，直接就是硬薅鼻子，这是标准的路飞式救援。不过当微微和路飞一起在次孤岛下跪给娜美找医生的时候，就感觉到其实微微已经融入了这伙人。然后是乔巴上船，乔巴上船之初真的挺拘谨的，呆呆的坐在那里很乖巧，其实这应该才是最正常的一种反应吧。看乔巴拘谨，路飞、乌索普、山治纷纷主动过来和乔巴玩。看着这伙人吵吵闹闹，腼腆的乔巴有点社恐。娜美说，他们一直就是这样疯疯癫癫的，以后我们就是伙伴了，让乔巴一定要习惯。有一次，路飞又被鸟给叼走了，吓得乔巴以为路飞要被吃掉了。结果伙伴们该打牌打牌，早已习以为常。事后大家还跟乔巴开玩笑什么的，可以看出大家真的很努力的让乔巴融入他们。乔巴也不负众望，一开始乔巴完全不理解筷子插鼻孔这个沙雕玩法，结果之后乔巴是玩的最欢的那一个。然后是罗宾上船，虽然无敌的罗宾一开始就机智的拿捏了一船人，但是碍于自己的经历，罗宾的融入还是比较漫长的。在大家玩闹的时候，罗宾很多时候都是在远处默默看书。除了罗宾早期以船上的职业称呼伙伴外，比如船长先生、航海士小姐，但只有乌索普不一样，乌索普叫长鼻子君。在空岛，罗宾想告诉路飞索隆正确的方向，还要托乔巴带话过去。这些适应期的小插曲，感觉也非常可爱。司法岛之后，罗宾真的是显而易见的敞开心扉了。也真正的自由开朗的融入了大家，温柔优雅之外，吐槽腹黑整活那也是样样精通了。但是融入归融入，拒绝融入合体还是最后的底线。水之都上船的弗兰奇，弗兰奇一开始甚至都是和草帽一伙敌对的。不过在比较长的暧昧期期间，弗兰奇知道梅利号的故事，和草帽一伙拼死营救罗宾后，也是好多次猛男落泪。那时候弗兰奇也是不称呼草帽团的名字，多以草帽小子和那只陆星星来称呼路飞和乔巴。由于弗兰奇本身也比较社牛，过渡期还很长，而且并肩作战过。所以上船后适应期也很短，但有一点他确实必须得适应，那就是这艘船真正的老大是谁。路飞的一套技能，当初没把弗兰奇怎么样，娜美一个大逼斗给删除鼻血。恐怖三帆船布鲁克上船，要按答应的速度，布鲁克只用了一秒。当然这之后还经历了达摩利亚、索隆给布鲁克夺回了影子、鲸鱼拉布的伏笔等等。但布鲁克的适应期还是比较困难的。布鲁克本想帮助大家，结果却感觉干砸了很多事情。毕竟布鲁克孤独地生活了五十年，再加上这个时候草帽一伙的人数不少了，而且互相熟络，布鲁克觉得自己很难融入也很正常。但伙伴们其实给了布鲁克信心。罗宾就跟布鲁克说，自己也曾因为感到不配做他们的伙伴而不安，但是真正的伙伴是不会嫌弃你的，你一定可以的。此时路飞过来了，才不管其他的，跟布鲁克说：“快来吃饭，大伙都在等你。”晚饭后，当布鲁克演奏起那曲宾克斯的美酒，伙伴们纷纷放下手头的事情，都过来倾听。虽然草帽一伙的人数越来越多。晚加入的伙伴也许要花更长的时间适应，但很温馨的一点就是，老船员都努力的在帮新伙伴融入他们。直到布鲁克带着兔子参观桑尼号，当初拘谨的布鲁克如今也像个轻车熟路的老管家一样的时候，或许更能意识到他们已经走了很长的路，经历了太多的事儿。不管是漫画还是动漫，早期的画风和现在的画风差别很大。那个时候的画风也许不如现在精致，处处透露着青涩，甚至中途的画风也在不断变化，但这堪称是神来之笔。因为这完美契合了草帽团从青涩的相遇到默契相伴的历程，这种观感却胜过千言万语。草帽一伙中伙伴的正确使用方法，草帽团经常会有很多相亲相爱的画面。正因如此，这也让他们很懂得怎么正确的使用伙伴。在这方面，山治是很会玩
本来气氛都烘托到位了，然后三次说：“你看，说的，我は、ナミさんのためならお前が死んでも構わない。はい、倒すぞ、てめえ。”当然，三次吓唬小孩是常规操作，最后三次还是掩护乌索普纳美撤退，自己去找艾尼路点烟了。要说最会使用乌索普的，那还得是索隆。在司法岛，两人被铐在了一起。既然乌索普拒绝了，先砍手，再火速找乔巴街上的合理提议。无上大快刀第十三宫，著名的名刀鼻兰也由此诞生。对此，索隆也给予了高度的评价。敌は完全に押し付けて、名刀花嵐の威力にな。え、そ、そうなのか？在战斗中，迪兰多次阻挡敌人的技能，并发动猛烈的反击，硬是拖住了 CP9 两员大将。虽然这把刀的战绩不菲，但就是有点废乌索普了。后来索隆也被山治用这种方法使用过，那就是形似黑刀叶，但又超越黑刀叶的名刀绿藻，其威力也是相当恐怖的，随随便便就可以一刀清场。尤其是之后三次肩扛名刀绿藻，脚踢一栽奎因，造就了真男人从不回头看爆炸的超帅场面。所以有理由相信三次即使是个剑士，也是剑豪级别。既然每次三次都是很会玩，那有没有能玩三次的？三次还真被老实巴交的乔巴给坑过。在对付瓦布尔的手下时，三次乔巴互相推那种静电毛发球，结果眼看对面就要挂点燃了，乔巴果断实施卖掉三次的战术。哎不得不说，多亏这一波，让山治拥有了低配版的恶魔风角。说起乔巴的正确使用方法，那还是挺多的。通常伙伴都会发挥乔巴的物种优势，乔巴也被乌索普当做诱饵使用过。只不过乔巴这个更加惊魂一些，乌索普用乔巴钓空岛鲨鱼。而且作为草帽团里有天然毛皮的存在，乔巴也时常被当成大家的暖宝宝，以至于后来大家都想要乔巴把毛皮给脱下来。主要是乔巴不仅经常忘了自己是个医生，还会忘记自己的毛皮哪能说扒就扒的。而乔巴最实用的，自然就是储备粮的作用了。这个主要是路飞在使用，没办法，谁让乔巴长得这么有食欲？然后就是船长的正确使用方法，其实和乔巴一样，路飞从头到脚就没有浪费的地方，搭桥铺路，安全气囊，海里去当螺旋桨，甚至在躲避敌人追捕的时候，可以以这种刁钻的角度，风骚的操作，挂在桥底下掩护队友。当然，这其实并不是路飞的什么天赋，全靠指头硬抠。也正因为路飞太过好用，所以伙伴们都可以把路飞使用到极致。比如司法岛索隆三世手里的橡胶弹弓。海军的炮弹打过来多少都能一口气反弹回去，所以梅利号的主炮几乎都没怎么用过，只怪船长太好用。娜美也是深谙路飞的使用方法，草帽一伙和分槽头比赛轮滑，一开始路飞不会玩轮滑，娜美就把路飞当球踢。罗宾也是腹黑的来助百臂之力，而且娜美还不许路飞换气，当船长难，当草帽团的船长更难。路飞牙好胃口好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。后来在蛋糕岛，娜美充分发挥了路飞这一特长，吃的克利架心态都崩了。当然这也是把路飞都给吃哭的一次。发誓以后再也不吃饼干了。路飞除了这些用法，还有一种最极致的用处，那就是绑了换钱。路飞现在值三十亿，虽然价值不菲，但娜美还是表示，这可是跟我们生死之交，心爱的船长啊，就一句不许弄哭我的航海士，我就不能说卖就卖，得加钱。三十亿确实赔本了。众所周知，由于早期索隆欠娜美的高利贷，从而觉醒了给娜美当牛做马的血脉。两年后，娜美巧妙地用上了这一点。娜美为了不让获得自己身体的山治在外面胡作非为。立刻机智的派索隆跟山治一起外出，起到制衡。这一波，娜美堪称均衡教派教主。实际上，娜美和索隆很早就有这种羁绊了。在西罗布村，娜美把索隆当脚垫，自己爬出了撒满油的坡道。索隆在这儿练了半个钟头的跑步机。布鲁克也有类似的经历。两年后在佐吾的时候，那段路很难跑，娜美绊了一脚。布鲁克本想英雄救美，结果布鲁克被娜美当滑板来用了。可不得不说，每次娜美还都很有礼貌。ありがとうございます。ありがとう。索隆布鲁克真的想说，我真的谢谢你啊！而站在食物链顶端的娜美也被好闺蜜乌索普摆过一道，他俩之间的操作堪称是比谁更塑料。在鬼岛，乌索普躲在娜美身后挑衅润提，不仅骂润提是大蜥蜴，还叫嚣要打败凯多。凯多难听，普通的小哥，干就干就比哟，打开了要命。这一波成功把仇恨值甩给了娜美，娜美惨遭针对。之后娜美也是学以致用，有来有往了一下，躲在暗处骂润提和费吉万，又成功把仇恨甩给了乌索普。后来看到奄奄一息的乌索普，娜美饱含热泪，动情地说：“路飞这边平时虽然都是伙伴使用路飞，但对路飞来说，伙伴们正确的使用方法是什么呢？那就是拉着伙伴们一起玩跳楼机。”每次路飞都是玩得很开心，但伙伴们堪称是人在前面飞，魂在后面追，最后都吓没了半条命。去蛋糕岛那次，还偏偏是娜美、乔巴、布鲁克这几个最胆小的
。乌索普因为参加了得岛一战，幸运的躲过了一劫。而在草帽团里还有一种伙伴的用法，那就是互相当坐骑。可以看到乔巴骑索隆，路飞骑乔巴，娜美骑路飞。而娜美也骑过索隆，也骑过乔巴，甚至还骑过盛平。名曰海贼王还是航海王，显而易见。所以草帽团这一系列操作，正可谓是正因为相亲相爱，才能正确使用。当众人看到草帽一伙悬赏令时的反应，每当路飞拿到自己的新悬赏后，都高兴自己又涨价了，名气又大了。也确实，悬赏令飞向全世界，仿佛在告诉亲朋好友们，这伙人又他妈出息了。路飞首次悬赏三千万的时候，还在海军基地打杂的科比，为路飞感到高兴，感叹路飞长又向梦想迈进了。可雅小姐的关注点反而不在路飞身上，而是秒注意到了乌索普的后脑勺，看来这就是真爱了。泽普老板把路飞的悬赏令挂在了海上餐厅，看着大海，思念着这个少年，也更加想念山治。马奇诺虽然比较担心路飞，不过也为路飞去追寻自己的梦想而高兴。村长则是说出了“是梦想还是宿命”这句意味深长的话。风车村都为此兴奋，路飞真的成了全村人的希望。鹰眼还为此专门找到了红发，因为红发跟他提过这个小鬼，结果红发直接就拉着鹰眼开启了宴会。看来红发团今天很高兴。这话标题名为“东海头号恶人”，路飞可谓是名扬东海。其他和路飞有过交集的人，自然都是不可思议的反应，当然也受到了斧皇门卡的表情认可。第二次悬赏，草帽团打败老沙集团，路飞飙升到一亿，索隆六千万。阿拉巴斯坦这边率先拿到悬赏令的是伊卡莱姆和加卡，他们反而是担心草帽团的安危。只不过通报草帽团的时候，路飞他们已经启程了。这一次又有鹰眼，他感叹这伙人已经到了让世界政府头疼的地步了。看来鹰眼还真是很关注草帽一伙，甚至还难得一见的参加了那次的七五海会议。世界政府这边对路飞一亿悬赏令发表评价的正是老土星，不过老土星反而吐槽克罗克达尔给他惹了麻烦。老沙真的想说，土星你老糊涂啊！明明这帮人先惹到我的。蘑菇镇的海贼们看到路飞和索隆的悬赏，堪比后来海军看到四皇一个个十位数悬赏的反应，因为他们惹到了一个不得了的人物，也就有了路飞扮猪吃虎，一拳秒贝拉米的好戏。而最激动的就是黑胡子了，直接带着路飞索隆的悬赏令来堵人了。直到这个时候，作为当事人的路飞索隆居然才知道自己涨价了。第三次悬赏，司法岛之后，全员恶人，全团悬赏，而他们的悬赏令也纷纷传回故乡。风车村这边，大家都在为路飞干杯。马奇诺感叹路飞他们看起来很开心呢，然后拿着乔巴的悬赏令说，还带了一只这么可爱的宠物。乔巴听到真的会哭死。只有村长好像不开心，吐槽卡普也不管管路飞，祖孙三代都有问题。这倒是句大实话。索隆成了一心到场的骄傲，他的那些学弟们很多并没有见过这位绿头发的前辈，看着悬赏令，纷纷夸索隆很帅，而且都想去当海贼了。更四郎很是头疼。娜美的故乡可尔西亚，阿健正在忙着给海军本部打电话投诉。阿健用淫荡来形容娜美的悬赏令，而且看起来像是征婚的。不过诺奇高一眼看穿了阿健，阿健明明是很高兴的，还专门把娜美的照片放大装饰起来。乌索普的故乡西罗布村，可雅小姐一眼就看出了戴面具的人是谁了。村里的人都不相信，而乌索普的三名悍将感叹船长可是能把大话成真的男人。而这句话后来依然在变成现实。海上餐厅，兄弟们看着山治的悬赏令，笑中带泪，不知道是喜极而泣还是笑出眼泪。兄弟们评价山治太帅了，简直一模一样，而且还专门挂在门口迎客。后来海上餐厅的铁板烧分店门口的装潢直接就这个，所以当草帽一伙回故乡的时候，所有人都笑的，只有山治是哭的。乔巴的故乡慈孤岛，多尔顿把草帽一伙的悬赏令给了朵莉尔姨娘，多尔顿还特意解释乔巴的悬赏金可能是搞错了，而姨娘还是很宠溺的说，能看到乔巴，其他的都无所谓了，这比什么都好。阿拉巴斯坦这边几个人还在懵逼中，他们疑惑罗宾为什么在草帽一伙里面，而微微则是很释怀，表示这没什么，相信路飞所做的一切。弗兰奇的悬赏令则是让小弟们非常担心，水之都难有大哥的容身之处了，所以就有了后来小弟们扒弗兰奇的内裤赶大哥上船的操作。革命军这边，因为当时革命军大部分人还不知道路飞是龙的儿子，所以龙也是无意间看到桌子上草帽一伙的悬赏令，革命军干部还正经的报了一下悬赏总数，六亿六千七百万零五十倍利。乔巴表示，那五十倒也可以不加，听着有些许刺耳。龙则是很淡定，一如既往地走到阳台吹吹风，并支持路飞去做自己想做的事而卡普则是难掩骄傲之情，甚至在战国面前夸路飞，顺带夸下自己，真有两下子，不愧是我孙子，气得战国也是没办法。而斯摩格拿着草帽一伙的悬赏令，发誓要赌上尊严，将其摧毁在新世界，这也是烟鬼来新世界的一个原因。只不过烟鬼嘴上重拳出击，后来身体还是很诚实的。第四次更新，路飞因顶上战争，两年期间涨到四亿。由于这期间发生了很多大事草帽一伙不再是重头戏了。只有路飞两年后后知后觉，一如既往的开心自己又涨价了。得岛之后第五次更新，也是草帽团第二次全员更新。也许路飞涨价司空见惯，这一次风车村的主角不再是路飞了，而是马奇诺的孩子。桌子上摆着草帽一伙的悬赏令，一心到场的小学员都遮住了一只眼睛，模仿索隆
，因为自己的船长终于成了赏金两亿的大海贼了。主要是这一次终于有正脸了。海上餐厅的伙计们有的是气急败坏，因为刚刚装潢的个性门头和餐厅传单，怎么悬赏令还说改就改了呢？而蛇普老板看着只许活捉的字样，若有所思。阿健大叔一如既往口嫌体正直的操作，嘴上吐槽，实际上又把娜美的照片装饰了起来，像是担心女儿的老父亲一样。对双子甲来说，这一次不仅有路飞的悬赏，更重要的是有布鲁克的新悬赏。库洛卡斯看着报纸上的草帽一伙的消息，拉布在旁边也非常高兴。慈孤岛多尔顿和朵莉尔姨娘正开心地看着草帽一伙的消息，身旁的士兵还有兔子拉邦戴着象征乔巴的鹿角款式的帽子，似乎也是玩了一下乔巴的鹿角是装饰的梗。微微看着天空，很想念路飞他们。身后的卡鲁亚正在把路飞的照片从报纸上剪下来。最搞的应该是弗兰奇的悬赏令。对此，水之都的人分为两派。可尔罗婆婆他们看到弗兰奇溢于言表的高兴，而冰山他们因为不知道这是弗兰奇将军，不禁感叹。弗兰奇，你小子终于是不愿再做个人了嘛？而弗兰奇最新的悬赏令照片是桑尼号，可想而知，这对冰山他们来说是有多变态了。革命军这边，萨博笑得特开心。当时萨博克尔拉刚刚在德岛见过草帽一伙了，而一边的龙看着草帽团这帮人，好像在思考些什么。未来国巴尔基摩亚激动一家，老大爷看着弗兰奇将军，不禁笑出眼泪。旁边都是被改造的动物老友，那个大猩猩就很像弗兰奇，那头狮子是桑尼号。行了，一看就是弗兰奇的杰作。鸟之国在乔巴的影响下，巨鸟和原住民早已和谐相处，一起在看乔巴的消息。当然，这里的小孩子们都在致敬乔巴留下的非物质文化遗产——乔巴假面。香波地群岛长手族经纪人看到布鲁克的悬赏令，大发雷霆。毕竟这可是他们曾经拥有过的摇钱树。乌索普的师傅海克利斯坐着一只超大独角仙，在海上看到爱徒的消息，想必他今天也是很惬意悠闲。不过这只大独角仙可千万不要让路飞看到了。在赌博的雷利专心看着路飞的消息，比划出五的手势。炫耀徒弟已经是五亿的大海贼了，结果荷官以为雷利要捂得住，但愿这个数字能给雷利带来好运吧。不过旁边的几个大叔好像藤虎，好家伙，藤虎刚在德岛被赤犬命令不许回家，完事就来赌博了是吧？玛格丽特把路飞的悬赏令给那些陪路飞修炼两年的猛兽们看，这些猛兽小弟们看到老大的样子也是喜极而泣。女帝这边直接就把路飞的照片弄成了一张巨大的海报贴在了墙上，自己还娇羞的不敢回头看。小空岛的老头们不再穿着很像睡衣的巫师服，而是换上了洋气的装扮。他们希望娜美在见到他们的时候能夸他们时髦。鹰眼当时在家和那群狒狒们在种地，看到了报纸上草帽一伙的消息。当时佩罗娜也在。话说下地干活是要戴草帽，但鹰眼这是暗岛啊，很难不怀疑鹰眼是草帽友军。红发团当时在一座岛上参加一场神秘的婚礼，红发举着报纸很高兴，堪称双喜临门。另外这大花裤子还是很帅的。比红发还高兴的是耶稣布，看来耶稣布必然是看到了儿子乌索普了。蛋糕岛之后第六次更新，路飞十五亿，三至三点三亿。由于路飞属于是暴涨，当时也是引起了很多大佬的关注。凯多和大妈的反应是比较激烈的，尤其是大妈，毕竟这十五亿是在自己地盘上拿的，而且大妈对报道也很有意见，表示路飞根本不是什么胜利者。这也导致气急败坏的大妈联手凯多，而凯多对路飞也很不爽，毕竟之前的五亿是打败了明哥，导致自己和明哥的交易破裂。黑胡子更多的是嘲弄的意味，他表示五皇的头衔对路飞还为时过早，而红发就意味深长多了。遥望着大海，有点开心，更多的是期待。他表示很快就要和路飞见面了。当候补大将查屯向卡普传达“你家孙子的赏金都涨到15亿了”，卡普则是难掩高兴的神情，但嘴上还是说他还只是个愣头青。和之国之后最新悬赏也是草帽团第三次全员更新，总悬赏高达88亿 1,600 万，零一千倍利。对此反应最强烈的是吴老星和路飞自己， 3 0亿和四皇头衔还是其次，而是尼卡的觉醒直接吓得吴老星想要叫停报社印刷。吴老星早在路飞悬赏一亿的时候就已经开始警惕了。结果直到三十亿了，觉醒了，才做出实质行动。看来虚假的胆小星白星，真正的胆小星吴老星。作为赤犬的粉丝，绿牛看到路飞的悬赏令，已经在幻想自己取下路飞姓名，获得赤犬的夸奖的画面了。结果碰上了来和之国宣传剧场版的红发，红发团则是非常高兴，也都夸赞路飞牛逼。垃圾路现在就提议去见路飞，但红发还是忍住了。而在推进城里的明哥看到草帽一伙，尤其是罗的悬赏令后，明哥笑了 ，fake news。这种假新闻在我进来之后，我已经看得够多了。海军没有新闻写，可以不用应变。当然，最终悬赏令和消息还是传向了大海，传向了世界。至于草帽一伙其他人的悬赏令何时例行传回故乡，期待之后会以扉页连载的形式公布出来。被一块橡胶给整崩溃的神艾尼路，艾尼路是路飞打过的 BOSS 里最特殊的一个。他既不属于海军、海贼这些阵营，也没有赏金，也不屑于联网，就自己在那玩单机，主要是果实能力还离谱的强。他局域网 ID 就叫做神，直到有一伙人闯进了他的局域网。在这之前呢，艾尼路就有一个闪闪发光的梦想。艾尼路出生于一个叫秘鲁卡的空岛，早
，是要回归无限大地的男人。这跟路飞要找到 One Piece 成为海贼王，山治要找到奥布路的梦想差不多。有梦想是好事儿，但是呢，艾尼路那种唯我独尊的性格，不知道何时形成的。可能一开始他就认为自己就应该是神，也可能是有了想为果实能力的艾尼路获得了神一般的力量。不管是哪一种，他对自己的定位开始逐渐魔怔，得了深度的中二病，毁灭了自己的故乡，抢夺了山地亚人赖以生存的地方。挤走了原来的神甘弗尔，奴役甘弗尔的手下给自己造方舟。这些人大多是天使岛居民的家属。天使岛上的人是不敢怒也不敢言，谁敢说他一句坏话，那就得接受遭雷劈的神之制裁。艾尼路拥有最具破坏力之一的自然系响雷果实能力，还有心网，也就是剑纹色霸气。两者结合，就等于地图基本全亮的上帝视角。关键艾尼路还说，他的能力覆盖空岛还绰绰有余。这能力就算放到现在，也是最强剑纹色之一。要不说天使岛的人为啥怕他？科尼斯还只能偷偷把特快虾叫来，赶紧把索隆他们快递到祭坛。这也不能怪他，艾尼路确实是神一般的存在。艾尼路在这里统治了六年，不管是山地亚战士时常组团跟神官们干一下子，还是路飞他们误打误撞非法入境，一开始局势都在艾尼路的掌控之中。山治、乌索普、罗宾、索隆接连被秒，瓦帕用排击被击倒艾尼路，可没想到艾尼路又把自己的心脏给激活了，同样会给自己做手术的明哥和罗直呼内行。直到遇到自己的天敌橡胶路飞，原本桀骜不驯、高高在上的艾尼路，硬是被路飞给整出来表情包来了。艾尼路的响雷果实，大部分作用都废了。自己的心网后来也被路飞发现了漏洞，但是艾尼路也不是没有办法，用雷野金造出来的金疙瘩，把路飞的手给套住了，并打下方舟。第一局艾尼路胜。艾尼路要是单纯的去无限大地，也没人拦他。但是艾尼路魔怔也魔怔在这儿，临走前还要毁灭空岛，觉得自己是神，这些人就得服从自己的安排。作为神，他给那些人带来恐惧，也是他的一大爽点。他说天上能有啥，那只能有啥，剩下的统统给他下去吧。完了还要带走黄金钟，也没啥目的，就是觉得好看金贵。只有自己神的身份才配得上这稀世珍宝。这下山迪亚人和路飞不干了，说什么也得把艾尼路给捅下来。但不得不说，艾尼路的果实能力开发的是真的强，雷影随随便便就可以毁灭一座岛，包括用果实能力给自己的剑纹色加 buff， 用雷野金改造变换武器，还能产生高温，能把能力作为源源不断的能源。尾田曾经在 SBS 里说过，艾尼路如果下到青海，赏金有五亿，这明显是低估了。就艾尼路当神都当魔怔了的属性，当七武海大将给人打工这样的活，他肯定不干，这辈子都不可能打工。唯有两种结果，要么制霸一方赏金特别高，要么推进城里住单间。艾尼路当时那种设定，放到现在也完全不落后。只不过路飞恰好是块橡胶，当时手里恰好有个导电的晶球，打散了雷影，秒掉了艾尼路，确实有些剧情杀。橡胶可以让艾尼路无法元素化。那个金球的前端，路飞的拳头正好是露出来的。艾尼路可太倒霉被摧了。不过艾尼路最后也算是收获了圆满结局，到达了心心念念的无限大地月球。总之，在路飞打败的对手里，艾尼路的结局算最好的了，就是换个地方当神嘛，梦想还实现了，还有了自己的艾尼路军团。只是愿月球没有橡胶。海贼王空岛特产十五种空岛贝，在海贼王中有很多奇特的东西，比如电话虫、生命卡、红树泡泡等等。而被能源作为与空岛人生活、战斗息息相关的工具，曾经也是让人耳目一新的玩意儿。后来被乌索普用橡皮筋跟空岛人换过来一堆，用于各种发明改造。第一，风贝最常见的一种，在生活中它可以储存风并释放出来，作为交通工具的动力来源，比如用在威霸和船上，还有神兵和山地亚战士脚下的滑行鞋或者滑板。鞋上一般装有四个小风贝，滑板上一般装有两个稍大一点的。风贝有大号有小号，动力也各有差别。科尼斯借给山治他们的乌鸦号，装有双风贝。在战斗中，瓦帕的燃烧炮里也装有风贝，可以储存释放瓦斯，加以喷射蓝白色火焰，燃烧引爆后具有较强的破坏力。第二，冲击贝，吸收冲击后将其释放。空岛战士们常用的作战武器，一般附着在手掌上，身体素质超强的人挨一下也不会多舒服。不过同样有反噬力，吸收的力量越强，后坐力越大。第三，排击贝是冲击贝的高阶版，威力是冲击贝的十倍，濒临灭绝极其稀有。瓦帕那里有一个。只需要一下就击败了四神官之一的修罗，后击倒艾尼路。只不过艾尼路用电把自己的心脏又激活了，后来又将巨大藤蔓击倒。但排击贝的后坐力也足以要人命，只能说瓦帕也有所写挂。但用了三次排击贝后，也不能避免右臂重伤。第四，喷风贝是风贝的高阶版，释放的风力比普通的风贝更强，是已经灭绝的贝类，属于稀有品种。不过草帽团在沉船中打捞的古老威霸中装着喷风贝，动力非常足，一般不需要开足马力。开到极速后，可以带着套着大金球的路飞冲向方舟。在战斗中，喷风贝可以让出拳的速度和力量大幅增加，缺点是会弄破衣服，比如神官涅槃。艾尼路把早年从毕卡带来的200枚喷风贝装在方舟上，可以让飞船在故障状态中也可以稳稳漂浮在半空，动力非常可观。
第五，音背用于录音和播放，主要用于音乐的录制。第一次玩的路飞和乌索普，对此极为好奇，玩得很开心。第六，灯背储存亮光，用作类似台灯的照明设备。第一次见的乔巴表示这个好有趣啊。第七，水背一般用于消防工具，老沙应该挺恶心这玩意儿的。第八，影像背可以拍照传送，可以录制播放影像。草帽团当时被门口老太太告知，不交入境费也可以进去，但老太太没告诉其后果，并拍照记录，结果被定为非法入境。后空岛警察根据照片在天使岛对草帽一伙进行抓捕。第九，热背在生活中一般用作烹饪工具。神官修罗的灼热枪上装了热背，穿刺过的物体会受到高温灼伤，甚至将其引燃，可以增加破坏力。第十，盐背可以储存火，在生活中运用广泛，生火做饭等等。神官修罗的坐骑口中就装备了盐背，嘴里能够喷火。第十一，云背，云背的作用就比较广泛了，装在脚下可以喷出云，灵活腾空，类似六师岳步。也可以制造云道，在上面快速移动。另外还分为球云，比如艾尼路和神官阿雾手中有这个。第二种是沼云，神官涅槃用它释放类似沼泽的云。第三种是神云，神官修罗用它释放出气到肉眼察觉不到的神云，无声无息中将人禁锢，类似明哥的寄生线。第四种是铁云，神官欧姆用它释放出轻如云、硬如铁的铁刺云，这些宛如荆棘的铁刺可以形成一个低配的鸟笼。欧姆的剑柄上也装有这种云背。形成那种能任意变形，但非常坚硬的剑刃。不过，云背也是所有空岛背中唯一一个带下青海就无法使用的空背。第十二，胃背。正常来说，这东西是储存香气的，做成香包什么的。但在战斗中，更多的是储存屁，用于不战而屈人之兵。第十三，闪光背，作用类似闪光弹。山地亚战士布拉哈姆的双枪中安装了这种背，开枪时可以干扰敌人视野。当时布拉哈姆利用风背、云背、闪光背、空战套装对付索隆，让索隆很是烦恼。但索隆首次用出为天空战而生的烦恼缝系列技能，将其打败。第十四斩击背也属于非常稀有的种类，只有神兵们用过的贝类，原产地并不属于这座空岛，是从其他空岛引进。斩击威力可以破掉盾牌，并秒杀对手。神兵队长耶魔有一条装有十枚斩击背的腰带，但在罗宾面前自食其果，自己把自己给秒了。第十五激光背，山地亚战士螳螂手中的一把类似激光剑的武器，可以将直径十几米的树拦腰斩断，威力不小。后来，乌索普从空岛上带下来一些常用类型的背，帮好闺蜜娜美改良了天后棒，给自己改造了可以将弹药进行各种强化的巨型弹弓。都，但随着霸气体系的完善，大家战斗技巧的不断升级，空岛背也就逐渐成为了历史。草帽一伙最像海贼的时候，草帽团一路上可以说是做尽了好事这种非主流海贼团终究是极少数，但是呢，因为环境所迫，他们有时候也会一反常态，成为真正的海贼。第一，恶风的三个刽子手。坐标阿拉巴斯坦，从慈古岛到阿拉巴斯坦海域，经历了五天的航行。期间，路飞把提前分配好的食物串通乌索普、乔巴、卡鲁鸭，全给偷吃了，包括鱼饵。也是这个时候，三智想买一个带锁的冰箱，不过一只海猫的突然出现，激发了三大主力的杀心。三个人瞬间张牙舞爪，准备大开杀戒，倒是把那只海猫给吓得不轻。但被微微及时阻拦，告诉他们招财猫是一种神圣的生物，不能吃它。后来要穿越沙漠，山治虽然准备了三天的食物，但还没来得及吃一口，中途大火的行李被欺诈鸟给偷了，继续挨饿。当路飞被一只巨型蜥蜴追的时候，三大主力仿佛看到了活下去的希望，兴奋的第一次用出合体技，凶残的联手打怪，其实只是为了一口吃的。娜美瞬间都开始同情起来那只蜥蜴了。第二，偷黄金的盗贼们坐标空岛，虽说路飞不是贪财之人，但钱能买肉，能修船，能干很多事儿。这么多黄金，路飞看了也迷糊，所以这一次路飞一反常态。叫醒娜美和大家一起去偷黄金，在误认为来赠送黄金柱的空岛居民是来追杀他们的时候，草帽团以为干了什么不得了的事儿，背着一包包的黄金撒腿狂奔，逃离了空岛。第三，趁人之危的打手们坐标恐怖三维帆船，草帽团众人在对付大奥兹的时候，只是没想到奥兹头上的脚插进地下拔不出来了，成为了一个任人摆布的出气筒。面对这种惊喜的场面，草帽众人集体黑化，全员恶人，上去对奥兹就是一顿不讲武德的群殴。第四，抢衣服的凶恶强盗们，坐标冰火岛极寒之地。在不了解情况的情况下，几个人穿着单薄的衣服，从燃烧之地到极寒之地，行踪还暴露了。对面查胡子带人来围追堵截，被冻得瑟瑟发抖的几个人，看到这一幕，喜出望外。罗宾都被活活冻出恶魔形态了，送上门的棉衣不要白不要。查胡子他们看到的是一个悬赏四亿的凶残头目，带着三个宛如要吃人的魔鬼，真海贼看到也怕了怕了。第五，生吃伙伴的恶魔，坐标去万国的途中。乔巴在上船之初，路飞三智并不知道乔巴是个医生，只觉得他是个会变形的驯鹿和储备粮，好玩又能吃，所以这个潜意识在路飞被饿到丧失理智的时候彻底爆发，逮住乔巴就要生吃，还好被娜美阻止。第六，破门而入的西装暴徒
，娜美被金狮子囚禁，路飞带人来找金狮子干架。以往也有不少草帽团集体登场的场面，不过《强者世界》里这种场面还是绝无仅有的。什么叫压迫感？这就是压迫感，倒是更像来查架的黑帮。所以，草帽一伙化身真正海贼的前因后果都是足够奇葩的。全员恶人只是暂时的，改变不了平时草帽幼儿园的欢乐本质。被拉肚子耽误的名誉大将麦哲伦。被誉为监狱最强男人的麦哲伦，除了会被美色、雷酒和拉肚子拿捏，在推进城里乱单挑，他还真不虚谁。在狭窄封闭的深海大监狱，麦哲伦的果实能力能发挥巨大优势。麦哲伦主要就是靠他这个开发程度很高的毒毒果实能力。这是颗超人系果实，麦哲伦把毒裹在身体外面，搞得很像是自然系一样。当然，也正是因为有一层毒衣，没有霸气的人，别说跟他纠缠，只要被他的毒碰到，身体就会被一点点痛苦的蚕食。这也是令犯人们闻风丧胆的原因。就算有了不用接触的刘英，强度不够也未必能轻松打麦哲伦。小伊万曾经用死亡媚眼攻击麦哲伦，死亡媚眼很像是霸气外放，但麦哲伦的毒液也可以用作防御壁，将其一一挡下。麦哲伦有很多范围性伤害，也是能压制囚犯的关键。麦哲伦的小奥义技能毒龙，这也是麦哲伦经常使用的一招，由剧毒形成的一只三头飞龙腾空而起，即使路飞救艾斯的心多坚决，面对毒龙也得先退避三舍。而黑胡子一伙就直接多了，正好迎面撞见正在气头上的麦哲伦。被麦哲伦一招毒龙给秒了，要不是溪流就彻底团灭了。小伊万也拿毒龙没有办法，只能不断的放死亡媚眼抵挡掉。但毒龙可以快速再生，既可以发动攻击，也可以作为防御壁，这一招很难缠。麦哲伦看起来是一个站桩输出的法师，但他其实很灵活，有位移技能，就是毒通道。麦哲伦可以释放毒道，并在通道内快速滑行，也可以在毒龙里穿梭，继而追击或袭击对手。加上他的毒连石头都可以腐蚀，灵活如猴子的路飞，在麦哲伦面前也完全招架不住。麦哲伦吐出的毒瓦斯弹可以进一步限制对手的活动，爆炸后会释放催泪瓦斯，让人流泪喷嚏不止。这一技能也是让路飞直接失去大半战斗力。麦哲伦指向性范围技能毒河豚，麦哲伦会像嚼泡泡糖一样吹出一个个毒泡泡，然后像吐浓痰一样射击对手。这一招略显恶心不说，连续性的射击稍有不注意就会被击中，想办法去挡，还有被箭射到的风险。麦哲伦的毒云，这也是让对手在经历过多轮的折磨后，让其彻底陷入精神绝望的一招。麦哲伦释放大量毒气，将对手笼罩。被毒气侵染后，五感将渐渐消失，身体的一切功能将被剥夺，到最后就会成为麦哲伦手中任人宰割的猎物。而路飞当时就中了以上所有的毒，原本是必死无疑的，多亏了小冯、小伊万和自己顽强的生命力，但也折寿了十年寿命。麦哲伦的终极奥义技能“毒之巨兵地狱审判”释放出有超级剧毒的骷髅巨人，和平时释放的紫色毒不一样，这一招是特制的鲜红色毒，具有极强的腐蚀性，而且会感染并逐渐扩散开。将一切侵蚀，就算有一些保护铠甲也挡不住。人体只要接触一下，这毒就会逐渐蔓延，直到死亡为止。对于这一招，越狱小组也只能是各显其能，尽量拖延罢了。最后，慎平召唤金沙小弟立大功，侥幸逃脱。麦哲伦的实力，在深海大监狱的绝大多数囚犯面前，有着恐怖的统治力。大将实力的门槛，麦哲伦应该是摸到了，至少果实能力开发水平是大将级别。但很可惜，奈何每天中有十个小时都要在厕所中度过。真正的海贼和非主流海贼，海贼居然做好事儿，我都要吐了。这是来自口嫌体正直的罗的官方吐槽。确实，如果多几个草帽这样的海贼团，海军干脆原地解散算了，或者归属草帽团。因为像波克穆斯提议让大妈团归属草帽团这种事儿，路飞不是没干过。路飞这一路深得民心不说，办事效率比海军高多了。虽然真正意义上的海贼，大部分就是为了财富，或者是为了势力。毕竟海贼自打出现以来就没有义务成为替天行道的大大良民，但以冒险为主导精神的草帽一伙，在海贼里算是一股清流，更像是一帮公子哥、千金小姐出海体验生活。空岛那一次，好不容易鼓足勇气偷财宝，草帽团以为自己干了什么会被追杀的事情，兜着黄金就玩命了跑，高兴的不得了，吓得也够呛。结果这其实只是他们应得的冰山一角，因为空岛人本来还准备送个黄金柱来着。黄金在那个地方并不高级，所以逗逼非主流海贼团做事情也是如此逗逼非主流。毕竟大海如此广阔，每个人都有自己的梦想，不是所有出海的人都只是喜欢当海贼，所以就出现了目的、风格迥异的海贼们。就鹰眼这样的定性为海贼，却干着种地看报、没事就出来溜达的事情。出海当海贼，只是为了追星的巴托洛米奥；出海为了寻求真爱的罗拉，纯属无聊好奇的玉田。只想收儿子、女儿的白胡子，等等等等。当然，也有很多一直坚持本职工作，真的是一心一意当海贼的。对比以下专心当海贼的这些人，前面那些人的境界就实在太高了。比如别的不管，一心想要找宝藏的巴基
。他要是能把对藏宝图的一半热情用到找拉夫德鲁上，就巴基这运气，他的巴基速递公司早就能在伟大航路的尽头开业了，并在那里发现索隆在更早之前丢下的酒瓶，还有个黑胡子，看他的发家致富史就知道，只要是海贼该干的那些事儿，绝对一件都少不了。手段、计谋、野心、性格这一系列，堪称是真正海贼里的模范海贼。毕竟路飞一路除强扶弱，广交好友。现在像黑胡子这样的敬业的海贼已经不多了。不同于上两个，明哥也是干着真海贼的事情，但手段升华了，是个精明的海贼商人综合体。本来明哥一开始就是正儿八经当海贼的，但是发现相比于明面上让人家追着跑，做地下生意可真香啊！勾搭上凯撒、凯多，绑架走私、人贩子、人造果实、军火商，庞大的商业帝国触及各个领域。再加上有七五海这个护身符，这玩意不比被贺中将追的东躲西藏香。然而这种事情上了道就很难收手了，所以现在明哥吃上了比那更香的深海大监狱的牢饭。一个敢给，一个敢用。娜美和乌索普之所以被人称之为好闺蜜，不光是两人有孔同精，有死同装。娜美的天后棒也正是乌索普给的，不过天后棒一开始并不是什么用来打架的东西，而是一种宴会上活跃气氛的道具。娜美第一次使用天后棒，在和老沙手下的波拉打的时候，各种沙雕操作是把波拉给看傻了，一会儿飞出来鸽子，一会儿弹出来一束花，一会儿出来一只恶作剧拳头，闹了半天才知道。说明书上说这只是宴会上使用的方法，气的娜美，如果乌索普在场，恨不得当场掰断乌索普的鼻子。反正这破东西是把娜美给坑惨了。不过娜美紧接着还真用出了连乌索普自己都不知道的一些功能，比如海市蜃楼，这个时候就已经开发出来了。但这个时候只能分出来一个。后来到了空岛，知道了有空岛贝这种东西，有制造云的云贝、储存能量并释放的冲击贝等等。乌索普可以说是空贝作战的集大成者，而天后棒也得以用空贝进行了强化。在决战司法岛之前，娜美亮出了完全版天后棒。另外，三节顶端部分分别有一个球形风贝。初代的天后棒是个半成品，冷热电气炮还发挥不出威力。改造之后，到了司法岛，娜美已经可以快速释放气泡，形成各种小范围气候了。并且海市蜃楼可以分出多个体型不一的娜美，玩的已经得心应手了，也用此击败了卡利法。两年修炼期间，娜美在小空岛维沙利亚利用气象科学继续改进天后棒，这一版本为魔法天后棒，造型上简洁许多，没有了之前前端的圆球，和初代比较相似，不过没有了最开始的孔，但是有了更多的新技能，威力比之前还大得多。后来魔法天后棒又迎来了一次升级。乌索普用 Purple Green 的生长力和弗兰奇的加工改进，并组装了娜美从维沙利亚带来的装置，升级成为了全新魔法天后棒，可以根据力道的大小自由操控长度，比之前更灵活了。对于擅长玩棍的娜美来说，这一次改造当然是让她满心欢喜，距离成为孙悟空还差一朵云。乌索普还妄想跟娜美要材料费，简直是天方夜谭。天后棒的威力还不仅于此，如果能让一样东西臣服于自己。其威力会大大增强，那就是雷云宙斯。而宙斯也是个逗逼，因为贪吃，居然会被娜美的电气炮诱拐，并且让人当枪使。稀里糊涂的宙斯让大妈稀里糊涂的遭了一顿雷劈，确实好用。平时宙斯可以藏在天后棒里，而天后棒平时可以藏在……反正这两样东西简直是为娜美量身定做的呀。而目前对娜美来说，宙斯就是个过期的体验卡。但是罗现在已经控制住了宙斯。之后能不能永久忽悠过来，那就看本事了。路飞、索隆、山治的江湖名气，路飞的江湖名气，有句话说得好，没事我是路飞，我要当海贼王；有事我叫蒙奇蒂路飞，有种冲我爷爷来。两年前司法岛后，路飞的名气虽然不小了，但当别人知道路飞是卡普的孙子、龙的儿子后，瞬间就升华了。觉得这事儿多多少少有些不可思议。从此，路飞在别人的嘴里不光是草帽小子，还多了个卡普的孙子的头衔。草帽小子可以一棒敲死，但卡普的孙子怎么着也得掂量掂量。索隆当年被路飞忽悠上船，但索隆那个时候已经不是无名之辈了，反而在江湖上还小有名气。索隆之前当海贼猎人的时候，已经积攒了不少名气，以至于连当时还没见过什么世面的科比都知道索隆的大名。后来在海上还遇到了强尼约瑟夫两个小弟。张嘴一声索隆大哥，让路飞还有些懵逼。在新手村附近有名气，其他地方呢？到了罗格镇，这时候索隆还没有被悬赏，被迫在海军基地打杂的时候，还没待多久，居然很快就被海军认出来了。海贼猎人索隆就是你。当然，索隆做海贼猎人时期跟海军打过交道也很正常，但是进了伟大航路，应该就没什么名气了吧？结果到了阿拉巴斯坦，遇到 Mr. One 的时候，被 Mr. One 一眼就认出来了。海贼猎人索隆就是你。是因为巴洛克工作室几年前曾向索隆发出过入社邀请，但是索隆这个狼面
。当时说让我当老大，我就加入。这句话伤害不高，侮辱性极强。当时老沙的手下不答应，索隆就把那人给杀了。前期草帽团没什么名气的时候，一些人反而听见海贼猎人索隆的名号，基本上多少都有些感触。这都是常有的事儿，名气横跨海军圈、海贼圈、街溜子圈，以至于海贼猎人这个绰号一直都没掉。山治的江湖名气有点特殊，前期一提山治，哪来的街溜子？后面文斯莫克山治，哦，原来是三少爷呀！一亮自己的隐形黑，那名气更响了。一方面是文斯莫克家族太有名，主要是海上战士索拉这个漫画，在海贼世界里更有名，可以把它看作漫画里的漫画，动漫里的动漫。所以吉尔马六六人尽皆知，尤其是北海的人。山治隐形黑一出，看罗直接爷青回，步步转进的注释和激情澎湃的解说。看霍金斯和德雷克直接给跪了，难以置信的眼神和语无伦次的感叹。总之，陆锁江三人就算摘掉海贼的名号，那也算得上是江湖名气响当当的存在了。草帽一伙两年前后的变化，经过两年时间的修炼，草帽团每个人除了实力上的提升，从外貌上也各有一些变化。第一个签到的索隆，穿着一双靴子，一套更帅的衣服，入境美如画。那个时候不知道佩罗娜也来了。还在疑惑索隆为什么能找对地方，结果索隆因为上错了船，反手就把人家的船给劈了。要说索隆最大的变化，还是眼睛上多了触目惊心的一道疤。曾经两只眼睛里的智慧目光，现在全部集中到了一只眼睛里。接下来娜美的变大可以说是非常化，哦不是娜美的变化可以说是非常大。以前的中短发，现在变成了长发，还戴了两只耳钉。空岛上的环境看来简直就是天堂，能把娜美养得这么滋润，整个人变得更精致了。奇怪的是，娜美买的衣服越来越多，但身上穿的却越来越少了。乌索普经过两年修炼，身材练得非常不错。这轮廓，这腹肌，乌索普变得自信多了，自称是从胆小三人组毕业了。本以为胆小组就此解散，结果后来因为罗宾聊聊几句惊悚的话，三个人立刻破功。山治他一登岛，就知道这两年他经历了怎样的折磨，比之前更加花痴，更加容易血流成河了。以前刘海是挡左边，两年后换成了挡右边。下巴上留了一个比较有型的小胡子，不过这万年黑西服倒没换，估计因为修炼环境的问题，晚上睡觉别说脱衣服，连鞋也不敢脱呀。草木皆兵，随时准备跑路。乔巴从以前帽子的基础上又套了一层帽子，但是医术和实力上的成长，并没有掩盖住他心智上完全没有长进的迷惑现象。乔巴和路飞依然霸占着草帽团最强脸盲二人组的地位。罗宾两年期间，罗宾的头发也留长了一些。刘海发型变成了长发背头，气质还是那个无懈可击的御姐气质。主要是罗宾的肤色变白了，在大雪纷飞的劳动王国停留了一段时间。期间可以看到，罗宾那时候已经捂白了很多。再加上工作时不需要风吹日晒，两年后的罗宾娜美可以直接让山治瞬间喷血起飞。弗兰奇看他身上的疤痕就知道，终于是在终极变态的路上一去不复返。除了后背，他对自己进行了大刀阔斧的改造，换装了大号的多功能机械臂。一按鼻子，还可以任意改变多种发型等等一系列稀奇古怪的随身小技能，并且换了一条红色的骚里骚气的外穿内裤。路飞红衣蓝裤拖鞋草帽，这是经典标配。胸口上因为被刺犬烫了一块，经过罗心灵手巧的处理美化之后，路飞胸口上多了一个叉叉疤，而且腹肌轮廓清晰可见，主要是俘获了海贼女帝的芳心。这种无形的变化可以直击山治的灵魂。布鲁克有了新的装扮、新的武器和新的技能。但从外貌上来说，总感觉布鲁克他老人家连根头发都没掉。如果说布鲁克脑门上的裂痕还跟以前不太一样，那盛平就更猛了，因为盛平老大只是换了身衣服，走到哪儿都能跟人说“你配吗？配几把”的三哥。三哥曾经是在老沙手下的打工人，挂着巴洛克工作社高级特工的身份，实际上还是精通了一手开锁、配钥匙、造盔甲等傲人手艺的手艺人。他这个蜡烛果实能力，除了能做五花八门的盔甲和手办，在第一次和路飞他们交手时，逼得索隆差点自断双腿。要不是绝境大神乌索普，以三哥为首的干部团就能把草帽一伙团灭在小花园。三哥有着这种果实能力，可谓是集攻击、防御、辅助、控制为一体的全能男人。在推进城的时候，三哥、路飞一伙人患难与共。为了阻挡浑身是毒的麦哲伦，三哥为路飞量身打造了一身蜡烛盔甲。正好路飞对什么铠甲、机器人或者能变形的这些炫酷玩意儿极度感兴趣，瞬间激发了其斗志。虽然还是远远不能打垮麦哲伦，最起码敢实实在在碰到他了。拖延一些时间的目的还是达到了。不过他这个也有天然的弱点，一怕火，二怕热，三怕老麦的秘制小毒药。普通的毒还没事就怕那个腐蚀性极强的毒汁巨兵。但理论上也不是不能解决。
本来三根的蜡烛就能有非常硬的硬度，如果能跟卡二一样附上武装色，就可以尽可能适应各种环境。三哥的能力多多少少有卡二或者佩罗斯佩罗的影子，但是要怪就怪三哥出场太早，后期好好开发开发，人上人暂且不论，起码也是精英级别的打工人。三哥吃了出场早的亏，但是老杀出品必属精品，可不是闹着玩的。手艺人三哥一坨蜡烛跳开半个推进程，这事儿属实能吹一辈子。家里蹲的金狮子当场哭晕在厕所，这功劳还稀里糊涂算在巴基大神身上了。三哥很不情愿，不过在推进程确实也一手捧起了冉冉升起的大神巴基。所以别看三哥平时怂里怂气的，真的遇到什么事儿也是能充当绝境之王的男人。谁也没想到，完成解救艾斯最后一步的人，居然是浑水摸鱼上来的三哥。依旧是发挥了他那开锁王的技能，在千钧一发之际复刻出钥匙，扔给了路飞，打开了艾斯的海楼石。别说下面的海军了，就属刑台上站了老半天的战国都懵逼了。马尔科来闹事被轰走了，老沙来闹事被轰走了。好不容易站到最后一分钟，就最后一分钟，艾斯高低让人家给捞走了。战国表示我他妈心态崩了呀！三哥不能算多厉害，有时候还贪生怕死，但是关键的时候还是很重情重义的，帅不过三秒，可以有着绝境之王的潜质。以上的事迹可以吹一辈子，以至于如果用自己的手艺谋生，可以理直气壮、堂堂正正的跟人说：“你也配吗？配几把。”不同版本的草帽三巨头，第一个相爱相杀版由路飞索隆山治组成，两年前赏金共计四亿九千七百万，目前二十一亿五千万。这一组是最稳定的草帽三巨头，虽然有时候互相斗嘴陷害，不过三个人配合起来真的是帅。索隆山治也是路飞从成长到成王路上的左膀右臂。第二个花里胡哨版路飞基德罗，两年前赏金共计八亿一千五百万，这个版本初次登场，赏金很高，相当霸气。不过典型。的雷声大雨点小，其中基德和罗在后面各断了一次胳膊，而基德和路飞更是一起莽进了凯多的剑王影中心。这个版本的三巨头总的来说是三个猛男两个马，干啥啥不行，花里胡哨第一名。碰巧遇到的对手就是专治花里胡哨的。第三个海陆空混搭版，路飞老沙甚平，两年前赏金共计六亿三千一百万，初次亮相就登上了马林凡多战场，很迷的赏金，很强的实力。